Je me présente, je m'appelle Guillaume, je travaille chez Spendes depuis 3 ans en tant que Chief of Staff. Un rôle que j'ai construit avec Rodolphe au fur et à mesure du temps, puisque la boîte a beaucoup évolué, je suis arrivé, on était 20, aujourd'hui on est à peu près 350. Moi je définirais le rôle de Chief of Staff comme un support au CEO, un support dans ses priorités, euh, autour aujourd'hui de, de 5 prios, euh, construire son équipe, une priorité autour de la stratégie, euh, donc c'est tout ce qui est autour de la planification du pilotage. Euh, une priorité euh, qui est la gestion du board, gérer les projets stratégiques qui ne sont pas dans la responsabilité des leaders en place et enfin euh, euh, sa communication de manière générale. Je m'appelle Nicolas, je suis un des associés de Spendesk et en ce moment je suis responsable des ventes et d'accélérer la croissance. Donc, concrètement, je suis responsable des différentes équipes de vente sur les pays où on est en Europe. Je suis aussi responsable de coordonner la création d'une stratégie et d'un plan pour atteindre nos objectifs à court et moyen terme. On a rencontré Adscale il y a un peu plus de deux ans maintenant grâce à nos investisseurs. Et le besoin qu'on avait initialement, c'était d'être capable de faire grandir l'équipe commerciale en maintenant la performance. C'était le premier sujet de la collaboration avec Adscale. Et issu de ce premier sujet est venu l'enjeu de pouvoir recruter les bonnes personnes et aussi les accompagner dans leur développement. Et c'est de manière assez logique qu'on a étendu la relation sur des enjeux people. Donc recrutement tout d'abord, comme je disais, puisqu'il fallait former les managers au recrutement, former les intervieweurs aussi à faire des interviews avec des feedbacks factuels pour nous aider à pouvoir prendre des décisions pour faire des offres ou non. Et donc le deuxième axe sur la partie people, c'était vraiment l'accompagnement dans la carrière, création de carrière passe, euh, et tous les enjeux aussi de euh, construire un, euh, un esprit de confiance dans les équipes et aider les managers à euh, subskill en tant que manager. Je pense que réfléchir à la structure, à l'organisation des équipes, au rôle et aux responsabilités de chacun, c'est un des outils phares dans la boîte à outils euh, des leaders d'une boîte comme la nôtre. Ça permet d'aligner les efforts en fonction des objectifs et aussi de créer un meilleur environnement de travail où les gens se sentent plus autonomes parce qu'ils ont un meilleur sens de leur mission. C'est un muscle, cet outil-là, qu'il faut développer et que nous, historiquement, chez Spendesk, on avait peu développé. Et donc, on a sollicité l'expertise d'AdScale qui a su nous accompagner sur cette réflexion, ce travail, à la fois pour nous aider à communiquer les différents changements qu'on a pris et aussi pour nous challenger et jouer ce rôle de sounding board sur les différents leaders fonctionnels. Voilà, donc sans Adscale, je pense qu'on n'aurait pas pu réaliser cette restructuration aussi vite et la déployer aussi bien qu'on l'a qu fait chez Spendes. On a pu mesurer l'impact d'Adscale de différentes manières. D'abord au sein de l'équipe commerciale, où on a remarqué que la performance de l'équipe BDR euh, s'est améliorée de 20%. Euh, Aujourd'hui, il délivre plus de 20% d'opportunités par rapport à avant. Sur la partie People Management euh, et la partie recrutement, ce qu'on note aujourd'hui, c'est que les managers nous, nous expliquent qu'ils se sentent mieux équipés avec une boîte à outils beaucoup plus robuste qui leur permet d'affronter les, les challenges du quotidien. Et c'est un sentiment qui est partagé également par tous les Spendescars de manière générale euh, qui nous remonte. Euh, eh bien, la capacité à pouvoir beaucoup mieux se projeter dans l'organisation grâce à des outils RH beaucoup plus solides. Pour moi, monter une boîte, développer une boîte, c'est comme du sport de haut niveau. Il faut avoir une bonne équipe et s'entourer. Il faut s'entourer d'un entraîneur, c'est-à-dire un mentor qui peut aider sur le job à réaliser en tant que tel, et aussi d'un coach qui lui va intervenir plus sur un plan personnel. En tant que leader, l'objectif, c'est de créer une vision, la développer, la décrire et d'emmener les collaborateurs avec soi. Le coaching, ça aide à comprendre quels sont ses biais, quelles sont ses forces, et pouvoir ensuite raisonner avec une population de personnes qui est différente. AdScale, concrètement, leur expertise, c'est d'aider sur des outils pour bien se connaître personnellement, typiquement le Leadership Circle qui donne ensuite lieu à un accompagnement, et c'est aussi d'aider sur des choses très pragmatiques comme des présentations pour expliquer une vision, une direction, une roadmap. Voilà. Avec des personnes, qui ont eu des trajectoires similaires, qui connaissent les enjeux et donc qui résonnent très très bien dans cet exercice qui est très personnel. Ce que je retiens de la collaboration avec AdScale, c'est d'abord euh, une aide très précieuse apportée sur des projets structurants pour l'organisation. Restructuring, développement de managers et de leaders. Ça, on a vraiment trouvé euh, ce qu'on y attendait. La deuxième, c'est aussi avoir pu montrer par l'exemple euh, ce qu'était euh, le next step pour notre fonction People. La troisième, c'est que j'ai adoré aussi personnellement collaborer avec Adscale. Ça m'a permis de continuer à me développer et à apprendre sur moi-même.